세상 사람들에게 전한 바는 따로 없으세요? 그냥 너무 힘들게 살지 마. 세상 힘든 거 아닌데 왜 힘들게 사는지 모르겠다. 음, 그러니까요. 많이 웃어. 아. 너네는 다 빛의 존재인데 음. 왜 자꾸 그걸 잊는지 모르겠어. 그게 너무 괴롭다. 다 빛인데 다 우주인데 고민할 필요 없어. 음. 그냥 빛에 빛에 너를 맡겨봐. 그냥 빛에 너를 내어줘. 자 안녕하십니까 무의식연구소의 석정원입니다. 자 오늘도 굉장히 인상적이고 좋은 사연이 있어서 여러분들에게 이렇게 공유하게 되었습니다. 어 이분 사연은 조금 안타까운 사연인데요. 굉장히 그 커리어 우먼이시고 외모가 좋으신 분인데 그 피부병으로 평생 동안 시달린 분이시는 거예요. 저도 잘은 모르는데 이제 그 마이클 잭슨이 걸렸던 어떤 백납병이라고 하나요? 그 피부가 하얘지는 그런 것 때문에 거의 어렸을 때부터 평생을 시달려 온 분이세요. 다행히 이제 그 얼굴 쪽은 그렇게 티가 안 나는데 그 손이나 몸쪽 이런 데는 굉장히 그 마음이 하얗게 변해 있어서 너무나 큰 스트레스를 받으신 그런 분이셨던 거예요. 그래서 왜 이런 불치병이라고 하더라고요. 잘 치료가 안 되는 이런 피부 질환의 그 괴로움을 경험해야 되는지 어, 이런 것 때문에 저를 찾아오셨는데 뭐 그에 맞고 다른 사연도 좀 있었고요. 이분 같은 경우는 원래 처음에는 좀그 개인적인 사연이 있어서 절대로 그 사연을 공개하고 싶은 마음이 없었는데 어, 상담이 끝나고 너무 좋은 체험을 하셔서 아 공개하고 싶다고 스스로 이렇게 허락해 주신 좀 그런 케이스였어요. 실제로 내용이 참 좋아요. 자 이분의 사연을 들어보면 그 어머니께서 너무 뭐랄까 대단한 분이셨어요. 굉장히 이거 누가 보면 좀 학대다 싶을 만큼 굉장히 심한 언어 폭력 어, 그런 모습을 많이 보였던 거예요. 이분 말로 뭐 이분의 어머니께서 늘 다고 셨다는 말이 뭐 멍청한 뭐뭐 뭐 두뇌 터진 뭐 지밖에 모르는 놈뭐 뭐 이런 말부터 시작해 가지고 뭐 심지어는 그 아이를 데, 던지기도 하고 막 물에 빠뜨리기도 하고 그만큼 좀 화가 많으셨던 분인 거예요 그만큼 이 어머니께서 화가 많은가 보면 이 아버지가 이제 그 굉장히 그 출장에 많은 그런 나름 좋은 직장이셨는데 이 아버지가 무능력하다 경제적으로 무능력하다는 이런 차원보다 이런 거예요 좀이 아버지께서 굉장히 좋은 분인데 굉장히 고지식했나 봐요 소위 말해서 너무 청렴한 결벽한 이런 거죠. 아예 좀 유들유들하게 뭐, 뭐 많은 것들을 모을 수도 있었는데 너무 고지식하게 결벽하 그러니까 이 어머니는 그게 너무나 게 불만이었고 그런 스트레스를 자신에게 쏟았다는 거예요. 자 그래가지고 이제 이분이 그 결혼을 했는데 이 남편이 그 호르몬이 밑에서 자란 그런 아들이었던 거죠. 그러니까 이 시어머니는 아들을 너무나 그냥 지극정성으로 어렵게 나와서 어렵게 키웠고 그런 음 며느리였으니 상상이 가시죠 그죠 그래가지고 그 스트레스 때문에 또 너무나 힘들어하시고 근데 이분은 또 꿈이 현모약처였던 거예요 그래서 그럼에도 불구하고 그렇게 자기 대로 해놨는데 뭐 이런 것들이 겹쳐서 저를 찾아오신 거예요 아 그래서 그 내면 아이 작업을 하는데 내면 아이에서 만난 그 어머니가 하, 자기도 막그 자기의 감정이 막 주체가 안 되는 거예요. 자기도 딸에게 그러고 싶어서 그런 건 아닌데 이 주체가 안 되는 거죠. 그래서 아 엄마도 마음이 그런 건 아니었구나 그런 걸 알면서 조금 용서도 되고 화해도 되고 그다음에 또 인상적으로 또 시어머니 아이 그 어, 마음을 푸는 것도 인상적이었어요. 이제 이분은 자기의 그 쌓였던 마음을 그 최면 속에서 시어머니한테 확 보내는데 이 시어머니는 뭐랄까 나 너한테 관심 일도 없는데 <웃음> 이런 반응을 보였다는 거예요. 어 근데 이런 거죠. 어, 이렇게 누가 들으면 그럼 너무 서운할 것 같잖아요. 근데 이분 입장에서는 이게 아 그래서 그런 거였구나라고 
뭔가 좀 퍼즐이 맞춰진 이런 느낌을 받으셨나 봐요 그러면서 자기는 한 번도 그런 식으로 생각해 본 적이 없는데 에, 그럼에도 불구하고 이 며느리 입장에서 보니까 시어머니하고 아들하고 서로 너무 사랑하는데 서로 그 마음을 모르고 그렇게 막 서로 막 아등바등 하는 게 안타까워서 눈물로 나는 뭐 이런 사연이었어요 아무튼 이런 답답함을 가지고 미래 체면에 들어갔는데 이분은 거의 뭐그 소위 말해서 하늘에서 천상에서의 경험을 하시는 거예요 뭔가 이렇게 사람들이 많은데 너무나 행복하게 하늘에서 내려다보는 소위 말해서 천국 경험을 할까요? 어, 아예 그냥 어섭도 시작하는 거예요 그러면서 이제 오늘의 대화가 진행이 됩니다 자 그러면 바로 그 들으면서 진행하도록 할게요 너무나 행복하게 살고 있는 미래의 모습을 보여줍니다 하나 둘셋자 지금 낮인 것 같아요 밤인 것 같아요? 낮이요 아닌 것 같아요 바쁜 것 같아요? 하늘 위인데요 하늘 위 좋아요 혼자 내가 지나요 아, 사람이 많네요 아 어떤 사람들이 많아요? 음, 어. 네 괜찮아요 그냥 이 사람들이 많아요 음. 뭐 하는 사람들일까요? 음, 나랑 같이 있어요. 아, 그런 기분 어때요? 음, <웃음> 되게 행복해요. 음, 어떤 데 가세요? 음, 음, 아, 너무 평화로워요. 아, 그래요. 그러면서 뭐 하는 것 같아요? 음, 얘는 서로 음, 그냥 놀아요. 아, 좋아요. 자, 이렇게 너무나 즐겁고 행복한 그 하늘의 당신에게 현지 가 찾아옵니다. 하나, 둘, 셋. 야, 너무 이렇게 어둡니? 아, 그래요. 아, 너 진짜 어둡다. 음, 하고 싶은 말이 많을 거야. 좀 얘기하시겠어요? 아, 아, 나 너무 너무 웃겨. 아, 야, 너 어두울 필요 없어. 뭐라고요? 아, 어두울 필요가 없어. 좋아요. 계속 유세요. 아, 너무 어두워. 음. 아. 진짜 어둡네. 이거 어떡하나? 왜 이렇게 음. 어두운 것 같아요? 너 욕심 너무 많아. 아하, 어떤 욕심? 가지려고 하지 마. 음. 이미 다 가졌어. 음. 이미 다 가졌어. 음. 이미 다 가졌는데 네가 몰라. 음. <웃음> 아, 진짜 어떻게 그걸 모르냐? <웃음> 아우, 아우 혼자서. <웃음> 아, 야, 다 세상은 다 밝고 다 환한데 너만 어두운 거야. 음. 세상이 어두운 게 아니야. <웃음> 네가 어두우니까 그렇게 세상이 어둡다고 하는 거지. 음. 하, 너만 없어지면 돼. 그냥 너 속에서 벗어나. 음. 좋아요, 좋아요. 음. 자, 그나저나 지금까지 어머니로부터 너무나 많은 애증과 상처를 음. 받았던 것 같아요. 어떤 인연이었던 걸까요? 네 거울이 집어. 아 왜요? 너 속에 네 속에 고민이 많잖아. 음. 다 나타난 게네 엄마야. 음. 다 나타났어. 엄마는 걱정 덩어리야. 네 걱정을 다 보여주는 게네 엄마야. 음. 보여주고. 예민하잖아. 엄마 예민해. 네 속에 분노 많지? 엄마 분노 많아. 네 거울이야. 음. 너 보라고. 너 보라고. 너 겉으로 괜찮은 척, 잘난 척 하잖아. <웃음> 음, 아니야. 네 잘난 척 하는데 아니라고. 네 속에 들어온 거 많아. <웃음> 깨끗한 척 하지 마. 좋아요. 엄마랑 너랑 다른 거 아니야? 같아. 같은 거야. 너의 음. 다른 모습이 엄마야. 그리고 왜 이렇게 오랜 세월 백납이라는 병에 시달려 있을까요? 어, 백납. 음, 글쎄, 그게 중요한가? 아. 음, 하나도 안 중요한데? 아, 그래요? <웃음> 왜 중요하지? 음. 음, 좋아요. 어쨌든 그것 때문에 스트레스를 받고 있는 에게 어떤 점을 해주고 싶으세요? 아, 음, 그래 뭐. 
에디가 백남 힘들다고 하니까 얘기는 해줄게 음. 야 너는 하이 아, 부끄러운 게 아니야 음. 부끄러운 게 아니야 절대 백남은 부끄러운 게 아니야 그리고 네 잘못도 아니고 엄마 잘못도 아니야 야, 음, 그냥 그냥 너야 그냥 음. 있어도 되고 없어도 되고 근데 네가 걔가 있길 선택한 거야 음 왜요? 아 네가 걔가 있으면 좀 인생의 폭이 좀 넓어진다? 음너 몰랐지 아 <웃음> 너는, 너는 너무 잘났어 너 너무 잘났는데 백납 있고 그래야지 어, 세상에 힘든 사람도 있고 완벽하지 않은 사람도 많고 시궁창 속에 있는 사람도 있고 다 포용할 수 있게 돼. 네 혼자 잘나고 깨끗하고 잘나면 그게 진짜 넌줄 알고 어두운 거안 봐. 음. 어두운 것도 너야. 그리고 음. 어두운 사람도 네고 백납도 너야. 그냥 어두운 거 그냥 그것도 가져. 음. 그게 뭐라고. 어두운 거 가져도 돼. 무서워하지 마. 그냥 가지고 품어. 그렇군요. <웃음> 그래요. 그래서 그런지 지금까지 인간관계도 너무나 힘들었던 것 같아요. 왜 이렇게 인간관계가 힘들었을까요? 연결을 네가 안 하잖아. 음. 네가 연결 안 해도 그 누구 탓해. <웃음> 연결해 연결. 음. <웃음> 앞으로는 인간관계에 대해서 어떻게 해보는 게 좋을까요? 음. 아. 연결하라고 했는데 연결하려고 노력하지 마. 아. 그냥 네가 그냥 행복하고 평안하고 그러면 저절로 연결이 돼. 아. 저절로 되는 거야. 그게 연결이 뭐 노력한다고 되니? 노력하는 게 아니야. 바보 같아. 진짜 바보구나. 아. 그래도 네가 노력했으니까 아는 거야. 이렇게 했으니까 노력할 의미 없구나 음. 알았으니까 이제 알았으면 됐어 음. 노력 잘했어 노력해봐야 알잖아 <웃음> 노력해봐야 노력이 쓸데없다는 거다 알아 다 쓸데없어 <웃음> 그래요 그리고 지금 현재는 시어머니와 남편 관계 때문에 도 스트레스가 많은 것 같아요 거기에서 음. 어떤 조언을 주고 싶으세요? 잘했어. 잘했어. 많이 힘들었을 텐데. 잘했어. 그래요. 야, 이제는 너는 잘했으니까 그냥 내려놔. 으흠. 이랬으면 늦고 저랬으면 어떻고 이런 생각 할 필요 없어. 생각 의미 없고. 그냥 지금 너가 힘들어서 다 하늘이 다 좋게 다 만들어줬잖아? 음. 다 좋게 만들어줬으니까 그냥 즐겨 이 순간을 좋아요 이 순간 즐겨 좋아요 그런 차원에서 앞으로는 좋은 사람을 <웃음> 알아보려면 어떤 것부터 알아봐야 할까요? 마음 편안한 사람 골라 마음 편안한 음. 사람 너를 편안하게 해주는 사람을 골라 그래도 돼 너를 행복하게 해주는 사람 골라 이미 있잖아 너는 그 사람이 멀리 있다고 생각하지만 중요한 건 그게 아니야 그냥 서로 마음과 마음이 연결되면 그냥 너는 혼자가 아니거든? 멀리 있고 가까이 있고 자주 보고 자주 못보 이런 거 중요한 거 하나 다니다? 너무 매이지 마. 시간과 공간에. 음. 매이지 마. 이미 많아. 네 주변에 좋은 사람 많은데 너무 진짜 욕심쟁이. 넌 너무 욕심쟁이야. 아는데 맨날 더 가지려고. 음. 아, 그 욕심 어떡하니 너. 음. 어떤 욕심이 가는 것 같아? 다 가지려고 하지. 사람도 가지려고 하고 돈도 가지려고 하고 에휴, 그리고 네 아들 중 
가주려고 하지 마. 응. 아, 그래. 네가 네 아주 사랑하는 사람 잘 아는데 마음을 놓아. 어. 음, 그래요. 음. 자, 그런 차원에서 지금 하고 있는 일이나 진로에 대해서 어떤 조언을 해주고 싶으세요? 음. 아, 네일 많이 힘들지? 음. 항상 고민되고 그런데 어. 아, 글쎄, 네가 좋아하는 걸 찾아야겠지. 그렇군요. 음. 네가 좋아하는 걸 찾아봐. 찾아가는 걸. 어떤 것부터 시작해보는 게 좋을까요? 사소한 걸로. 지금 잘하고 있어. 음, 좋아요. 너 필사 글짓기 좋아하잖아. 아. 그냥 걱정만 하지 마. 음. 너님이 잘하고 있고. 하다 보면은 길이 보이고 다 열릴 거야. 그냥 앞서가지 마. 그냥 한 걸음 한 걸음 한 걸음 한 걸음 가다 보면 그냥 저 멀리 가는 거지. 좋아요. 왜 그렇게 멀리 가려고 해? 그냥 한 걸음 가. 그냥 즐겁고 편안하게 한 걸음 한 걸음. 좋아요. 그냥 걱정하지 마. 잘하고 있어. 잘하고 있는데 맨날 불안해하는 게 그게 문제야. 잘하고 있어. 아유, 참 진짜. 그래서 그런지 자신의 삶의 소명이 뭔지 찾고 싶어하는 것 같아요. 거기에 대해서 어떤 이야기 해주고 싶으세요? 아 이미 찾았는데 왜 그렇게 아, 찾았나 봐. 뭘까요? 아 그냥 행복하게 사는 거예요. 그게 내 아, 생각이야. 마음 편안하고 행복하고 아, 즐겁게 사는 거. 그, 좋아요. 그게 내 소명이야. 그래서 뭐 이러는 게 아니고 그냥 이 자체가 그냥 음. 지금 살고 있는 거 자체가 내 소명이야. 음. 그게 자체야. 어. 좋아요, 좋아요. <웃음> 근데 예전에 한번 음. 어떤 그 종교에서 만난 사람 때문에 왜 이렇게 음. 알수 없는 눈물이 났었던 걸까요? 소장님 말씀하신 게 맞아. 아 그래요? 야, 네 마음에서 편안하고 싶었지? 음. 그거 그 사람 보고 그냥 떠오른 거지 뭘. 음. 의미 없다. 좋아요 어. 좋아요. 그런 거에 너무 의미 두지 마. 음. 음. 넌다 알아. 음. 네 마음에 편안하고 행복하고 어, 거리낌이 없고 맑고 깨끗하고 그런 게 뭔지 다 느껴지잖아? 음. 그거 따라가면 다네 길이야. 음. 네 길은 다 있어. 네가 안 봐. 의심해. 의심하지 말고 그길 따라가. 좋아요. 혹시 건강에 대한 조언도 음. 더 해줄 게 있을까요? 아, 음, 건강? 아, 야, 너, 너그 어두운 것좀 버려봐라. 아, 나 음. 너무 꼬라지가 너무 마음에 안 든다. 아, 아 좋아요. 너무 더러워. 음. 아, 나 너, 아, 너 지금, 그러니까 꾸정물에 지금, 아, 너무 시커매 꾸정물에. 아, 그다 지 마음 더러워 죽겠다. 아우, 더러. 그거 좋아요. 버려 그냥 아뭐아 뭐. 아, 건강은 아 그거 그거든 말하고 싶지도 않고 그냥 음. 아네 들어온 마음이나 좀 버리고 네 그거 들어온 거나 좀 버리면은 아아난 그러면 좀 많이 마음 편할 것 같은데 좋아요. 내가 마음 편하겠다 아우 들어 <웃음> <웃음> 자 그런 차원에서 그 더러운 마음들을 버리는 거 어떤 것부터 시작해 보는 게 좋을까요? 음. 음잘 가고 있어. 음흠. 오늘 체험한 거잘 마음속에 새기고 그냥 편안하고 행복하고 맑은 길로 간다고 생각하고 음. 그 마음을 따라간다는 거를 음. 잊지 마. 좋아요. 그것만 따라하면 돼. 그러면 돼. 음. 음. 그래요. 자 이렇게 말씀을 전해주시는 당신은 누구신가요? 나. <웃음> 모르겠는데 <웃음> 이름 있으신가요 혹시? 나? 나? 네? <웃음> 그래요, 근데 그래요. 너랑은 아, 너 아니다 너는 아니다 음. 음. <웃음> 되게 하늘이 좋아요 좋아요 이시간 어떤 관계인가요? <웃음> 내가 너무 아끼는 <웃음> 그래요 <웃음> 너무 아끼는 아끼는 나의 애완동물 같은 분들 <웃음> 
어, 근데 정말로 해서 좀 그런데 아 너무 아끼고 있어 내가. 그런데 네, 좋아요. 음, 너무 아껴. <웃음> 당신과 함께 있는 그 하늘 위의 존재들은 어떤 존재들인가요? 아 사람들을 다 보살피는 존재들. 아 그렇구나. 아 그렇지만 거기에 매어 있진 않아. 음. 근데 너가 내가 아니랬지만 넌내 아이기도 해. 다시 말해줘. 너 내가 X가 아니라고 했지만 음. 네가 나이기도 해. 음. 나는 훨씬 더 큰, 더 커, 더 커다래. 음. 우주야, 우주의 음. <웃음> 좋아요. 어, 근데 네가 자꾸 나를 잊어. 음. <웃음> 좋아요. 잊지 마. 아하. 잊지 말라고. 어떻게 해야 잊지 않을 수 있을까요? 따라가. 따라간다? 음. 어디를 따라갈까? 맑고, 마음 편하고. 행복한 길로 자꾸 따라가다 보면 음. 내가 있어. 좋아요. 나랑 연결돼. 음. 그렇게 연결될 거야. 좋아요. 자, 혹시 이렇게 어, 이번 기회 세상 사람들에게 전한 바는 따로 없으세요? 그냥 너무 힘들게 살지 마. 음. 힘들지 마. 음. 세상 힘든 거 아닌데. 음. 왜 이렇게 사는지 모르겠다. <웃음> 음, 그러니까요. 어떻게 사는 게 그럼 잘 사는 걸까요? 많이 웃어. 아... 많이 웃고. 음. 많이 행복하면 돼요. 음. 그래요. 너네는 다 빛의 존재인데 음. 왜 자꾸 그걸 잊는지 모르겠어. 음. 그게 너무 괴롭다. 음. 다 빛인데 우주인데 고민할 필요 없어. 아 그냥 빛에 빛에 너를 맡겨봐. 그냥 빛에 너를 내어줘. 빛에 맡긴다는 게 구체적으로 어떤 의미일까요? 아 그냥 네가 없으면 되잖아. 아하, 무슨 의미일까요? 그건 또? 가지려고 하지마. 아하. 네가 있으니까 자꾸 가지려고 하는데. 아하. 갖지마. 그냥 내놔. 내놔. 모든 걸다 내놔. 흐름에 맡겨. 세상의 모든 흐름에 맡기다 보면 물처럼 이렇게 돌라고 저렇게 다 보면 너 레노다 보면 너는 없어지고 빛이 네 가지 빛이야 빛, 빛. 좋아 빛이야 그래요 음. 아. 그래요 그런데 이 빛이 존재들이 왜이 땅에 내려와 사는 걸까요? 빛이 존재를 잊지 말라고 아하 잊지 마 빛을 음. 빛이 비치면 당연하게 자기가 비친 줄 알아서 음. 한 번은 어둠이 돼봐야 돼 아. 어둠이 돼야지 아, 빛을 알아 아. 어둠이 돼서 근데 어둠도 그렇게 무서운 거 아닌데 음. 사람들이 불투명한다 음. 또 평온해 평안하게 그 속에 있어도 좋아 음. 그것도 괜찮은데 음. 그것도 괜찮아 좋아요 내 어둠도 괜찮지? <웃음> 자 이제 마무리할 시간인데 세상 사람들에게 꼭할 말이 있다면 이제 마무리 시겠어요 어... 음. 편안하게 어둠 속에 있다 보면 그렇게 흘러가다 보면 다시 우주가 되고 음. 빛이 되고 어둠이 되고 그러면 다 좋아져 음. 다 좋아지니까 뭐가 되려고 하지마 음. 그냥 맡겨 흐름에 흐름에 맡기다 보면 다 좋아져. 그래요. 
그리고 이거 잊지 마. 네가 생각하는 어둠의 존재들 있지. 응. 그런 사람들. 응. 그런 사람들 다 너한테 상처 주고 피해 주려고 한게 아니고 응. 그냥 모습이야. 너야 너. 응. 네가 하도 네 모습을 못 보니까 응. 보여주는 거야. 보여주는 거야. 제발 좀 보라고. 그러니까 그 사람을 가해자로 생각하지 마. 그냥 오히려 고맙게 생각해. 아, 야, 너의, 야, 너의 추악한 모습이 이렇게 나온 거야. 그 사람. 그러니까 고맙게 생각하고 품어보면 되는 거야. 아무 의미 없어, 그 사람. 가해, 가해자. <웃음> 아니야. 시작 아니고 그냥 우주가 너를 위해 세팅해 줬어. 음. 음. 나처럼 되라고 음. 우주가 되라고 세팅을 해준 거야. 음. 와 이보다 더 완벽할 순 없다. <웃음> 음. 아 이렇게 완벽하게 다 세팅해 줬는데 넌뭐 그렇게 뭐 불만이니 그냥 기쁘게 받아들이고 잘 따라. 잘 따라오다 보면 너는 내가 됐을 거야. 그리고 다른 사람들도 마찬가지고. 좋아요. 음. <웃음> 엄청 그래. 아 네. 내가 너 엄청 사랑하는 거 있지 마. 그거 절대 잊지 마. 혹시 이렇게 상담하는 저에게 하실 말은 따로 없어요? 아 <웃음> 길잡이. 세상에 속으로 세상에 속으로 길잡이 꼭 필요한 존재 아, 음, 어둠 속의 등불 노래 불러주고 싶은데 <웃음> <웃음> 노래 불러주고 싶네 <웃음> 네. 혹시 제가 더 노력하거나 주의할 음, 부분이 있을까요? 어, 그냥 아, 어, 네 틀을 깨려고 노력을 해봐 뭘게 틀을, 틀. 틀을 아하. 이랬다 저랬다 이런 생각에 미지 말고 음. 받아들이려고 하면 좋을 듯 지금도 잘하고 있는데 음. 어, 더 크려면 은 그런 것도 해봐도 좋을 것 같아 음. 예를 들어서 어떤 걸 깨보는 게 좋을까요? 음, 생각에 미지 마 음. 지금까지 상담했던 거 미지 마 음. 어, 그런 거에 미지 마 음. 마음에 두지 마 음. 음. 그런 거 염두에 두지 말면 더큰 세상을 볼수 있는데 거기에 매이면 거기까지 밖에 못봐 거기 너는 그것보다 더 깨고 더 크게 볼수 있어 더 크게 성장할 수 있다 그러니까 과거에 연연하지 마 지금까지의 성공에 연연하지 마 음, 좋아요 너무 좋은 좋은 일이었던 것 같고요 자 이제 마지막으로 이제 우리 현재 남은 삶을 살 이에게 꼭 강조 권을 마무리할 전할 거에 따라 마무리 치겠어요. 어두운 것이 진짜 모습이 아니야. 음. 그거 유념해. 음. 그건 네 진짜가 아니고 너의 진짜는 나야. 음. 나라는 걸 명심해. 좋아요. 자 앞으로 이렇게 당신을 다시 만나려면 어떻게 해야 되는 게 좋을까요? 음, 계속 말하고 있지. 계속. 노래 즐겨 삶 그리고 믿어 삶을 믿어 아. 삶을 믿어 삶은 너에게 더 잘되라고 하는 거야 다더 잘되라고 세팅 완벽하게 해놨으니까 그냥 믿고 맡겨 다널 위한 거야 이런 멀어지는, 멀어, 멀어지는 모든 일 너에게 보내는 모든 사람은 다널 위한 거야 음. 다 사랑으로 보냈어. 그러니까 믿겨, 믿어, 사랑하고 믿어. 자 이제 오늘 체험했던 여러 장면들 중에 본역의 가장 좋았던 장면을 다시 봅니다. 하나, 둘, 셋. 어떤 장면이 제일 좋았어요? 하늘 위에서 사람들하고 음. 맛있는 거 먹으면서 음. 이야기 나누고 있는 음. 소풍인 거. 음. 그래요? 그럼 기분 어때요? 음. 음. 너무 행복해요. 근데 들뜨지 않은 행복감? 아 그래요? 네 행복한데 편안하고 음, 좋아요 만족스럽고 좋아요 음. 이 느낌을 가득 채우고 이제 기분 좋고 상쾌하게 깨어나도록 하겠습니다 
다섯이 뭐 크게 하시고요. 어, 네. 어, 네. 감사합니다. 감사합니다. 아유, 너무 잘하셨어요. 아, 어, 네. 어, 어. 어, 전화를 받았고요. 어, 어. 기분 좀 어떠세요? 어, 그, 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 너무 좋은 체험하셨고요. 아, 고생하셨습니다. 네, 그래요. 잘 들으셨나요? 그래요. 목소리가 좀 달라지죠? <웃음> 그래요. 좀 인상적인 메시지였죠? 인상적인 목소리였고요. 목소리도 굉장히 좋으시죠? 맑고? 네, 그래요. 자, 일단 여러분들이 아셔야 되는 게 이분이 시작하자마자 막 웃으시잖아요. 그죠? 이거 자체가 신기한 겁니다. 이거 자체가. 이분이 저를 오실 때 얼마나 우울하고 절망된 마음으로 오셨는지 여러분들이 아셔야 되는데 못 보셔서 그렇죠 얼마나 그 울적하고 괴로운 마음으로 오셨는데 근데 본인도 그러셨어요 본인이 그 장면에 그 하늘에 가자마자 갑자기 웃음이 터졌다는 게 거기에서부터 되게 스스로 인상적이었다고 하셨어요 그러면서 막 웃음을 참기 힘들다는 식으로 얘기를 했죠 아 너무 웃기다고 왜 이렇게 어둡냐 어두울 필요가 없는데 그러면서 너무 욕심 가지 마라. 이미 다 가졌는데, 이미 다 가졌는데, 왜 그걸 모르냐. 그러면서 세상은 다 밝고 하나인데, 너만 어두운 거다. 세상이 어두운 게 아니다. 네가 어두우니까 이렇게 어둡다고 하는 거지. 그러면서 어, 너만 없어지면 돼. 이런 말이 나오죠. 이건 뒤에 설명 드릴게요. 그러면서 그 어머니의 그 너무나 가혹했던, 심지어 그 학대 수준의 그... 어머니의 인연에 대해서 네 거울이지 뭐네 거울이지 뭐네 속에 고민 많잖아 그게 나타나는 거다 이렇게 하잖아요 이렇게 말하죠 어, 너 예민하잖아 엄마 예민해 너 분노 많지 엄마도 분노 많아 네 거울이야 너 보라고 어, 뭐너 잘난 척 하는데 아니라 네 속에 더러운 거 많다 어, 깨끗한 척 하지 마라 엄마랑 너랑 다른 거 아니다 어, 제가 이렇게 상담하면서 참 이런 걸 많이 느껴요. 특히 이제 집단 상담할 때. 어, 저는 집단 상담을 이제는 안 하지만 예전에 집단 상담 많이 했을 때 이런 걸 정말 많이 느껴요. 사람들은 생각보다 자신의 모습을 잘 몰라요. 사람들. 제가 상담을 공부할 때 교수님이 했던 말이 그런 말이 있었어요. 상담자는, 그 좋은 상담자는 그 내담자의 좋은 거울이 되어야 된다. 어, 그 말을 하셨죠. 거울이 되어야 된다. 이게 무슨 말이냐면 내담자가 자신의 모습을 볼수 있게 만들어주는 거울이 되어야 된다. 그래서 이 상담자의 거울이 찌그러져 있으면 안 된다. 이제 그런 취지로 말씀하신 건데 아, 생각보다 사람들은 자신의 모습을 보는 걸 그렇게 유쾌해하지 않아요. 네. 그 이런 거죠. 막그내 얼굴에 뭐가 잔뜩 묻어 있는데 너 거기 얼굴 뭐 더러운 거 묻었어 그러면 고맙다고 하는 게 아니라 어따 대고 어? 나한테 어? 내가 뭘 묻었다고 그래? 뭐 내가 더럽다는 거야? <웃음> 이렇게 되죠. 자, 그래서 이분도 이런 거예요. 그렇게 어머니한테 그렇게 힘들었지만 알고 보면 그것이 내 안에 있는 게 어머니에게 이렇게 보이는 거다. 그래서 나오는 거다. 그래서 그런 것들을 상대방이 나에게 보여주는 역할을 소위 말해서 악역을, 거울이라는 악역을 맡아주는 존재들이 있다는 거죠. 그게 이분에게 어머니였던 거고. 그 다음에 이분이 이제 제일 그 살면서 괴로웠던 게그 피부병이죠. 백납이라고 하는지 백반이라고 하는지 모르겠지만 어쨌든 그 자꾸 몸이 그 일부 부분이 이렇게 허옇게 변하는 이런 그런데 너무나 스트레스를 받았는데 정작 이분은 어 그게 뭐가 중요해 하나도 안 중요한데 쿨하죠. 그러면서 네가 그게 궁금하다니까 얘기해 주겠는데 그거 네가 선택한 거다. 네가 선택한 거다. 네가 그게 있으면 인생의 폭이 넓어진다. 몰랐지? 어, 그러면서 그런 걸 알아야 완벽하지 않은 사람도 있고 힘든 사람도 있고 시궁창도 있고 이런 거를 다 품을 수 있게 되는데 혼자 깨끗하고 잘나면 그게 되겠느냐 그러면서 그 피부병도 너다 어두운 것도 가져 그게 뭐라고 어, 무서워하지 마 가져도 된다 그냥 가지고 품어라 또 인간관계가 힘든 것도 어, 연결을 네가 안 해서 그렇잖아 라고 했는데 그럼 어떻게 해야 되냐 그랬더니 그렇다고 해서 뭐 연결하려고 노력하는 거 하지마 그냥 네가 그냥 행복하고 편안하면 저절로 연결이 된다 그래요 이것도 애쓰지 말라는 거죠 애쓰지 말라는 겁니다 너무 애써서 하면 좋을 게 없다는 거죠 
운동 선수들 특히 이제 그 자세가 중요한 골프 같은 운동할 때 그런 격언이 있죠. 뭐힘 빼는데 3년 이런 필요하다고. 그 다음에 이제 그 지금 하고 있는 일에 대해서 어 그냥 걱정하지 마라. 하다 보면 길이 보이고 앞서 가지 마라. 한 걸음 한 걸음 가다 보면 그냥 저 멀리 가는 거지. 그 소명에 대해서 물었더니 어 소명은 이미 찾은 거다. 그냥 이렇게 행복하게 사는 거 그게 소명이다. 여기서도 그 말이 나오죠. 뭔가를 이루는 게 소명이 아니고 지금 살고 있는 것 자체가 소명이다. 그래요. 제가 이렇게 메시지를 공개하다 보면 그 비슷한 시기에 받은 메시지가 이렇게 겹치는 게 많이 나올 때가 있어요. 그러니까 이런 거죠. 제가 이그 메시지를 공개하는 시점이 보통 한두 달 후거든요. 그러니까 그 시절에 같이 상담을 받은 사람들은 절대 그 상담 내용을 공유할 수가 없는데 그 비슷한 시점에 이렇게 비슷한 내용이 나오는 경우를 좀 느낌적인 느낌으로 받을 때가 있어요. 이 지난번에 공개했던 메시지도 그런 게 있었잖아요. 응? 성취하는 게 어, 삶의 목표가 아니다. 성취가 삶의 목표가 아니다. 그래서 똑같은 말이 나오잖아요. 이루는 게 삶의 목표가 아니다. 그냥 살고 있는 것 자체가 소명이다. 이런 것들이 참 이렇게 정말 다 다른 사람들이 다 똑같은 이야기를 한다는 게 신기할 때가 많아요. 그리고 이제 그 중간에 어떤 종교단체에서 누군가를 만나서 눈물 흘렸던 사연은 뭐냐면 이제 이분이 이제 하도 힘드니까 그런 소위 말해서 조금 사이비 소리를 들을 수 있는 종교단체에 간 거죠. 그랬는데 거기에서 어떤 분을 만나자마자 할수 없이 그냥 갑자기 눈물이 터진 거예요. 그러면서 이제 이분을 그렇게 느낀 거죠. 그 당시에는 이게 내가 뭔가 이 종교에 대해서 뭔가 어떤 특별한 인연이 있거나 아니면 저분이 어떤 그런 실제로 영적인 능력이 있어서 내가 이런 게 아닌가? 그런 거 아니다. 그런 거 아니다. 그런 거 아니다. 어, 그런 거에 너무 의미 두지 마라. 어, 네 안에 있는 그것이 건드렸을 뿐이지 그런 거 아니다. 이런 얘기를 했고요. 그 다음에 이제 건강해서 물었더니 하, 마음이 너무 이렇게 꾸정머리 가득하냐. 어? 그 마음이나 좀 어떻게 좀 깨끗해봐라 더러워지겠다. <웃음> 이런 정말 그 느낌이 생생하게 잘 전달하셨죠. 어, 그래서 그 마음만 해결되면 건강은 자연스럽게 해결될 거다. 그렇게 했고. 그 다음에 이제 이분이 어떤 관계냐 그랬더니 하늘에서 이렇게 하늘에 있는 또 다른 이 사람이다 근데 이 땅에 있는 자신을 너무나 애완동물처럼 애완동물을 묘사해서 좀 미안하긴 하지만 어쨌든 그만큼 너무 아낀다 그런데 하늘의 존재나 땅의 존재나 서로 다르지 않다 다 어? 같이 한 같은 존재다 자 그래서 자꾸 나기를 잊지 말라 그랬고 그리고 또 이제 이 세상 사람들에게 하는 말이 많이 웃어라. 어, 많이 웃어라. 왜 자꾸 그걸 있는지 모르겠다. 우린 다 빛인데 고민할 필요가 없는데. 너를 맡겨봐라. 그냥 빛에 너를 내어줘라. 네가 없으면 되잖아. 자, 이것도 예전에 비슷한 내용이 있었죠. 나의 애고가 사라지면 신이 나를 장악하게 되고 나는 신의 삶을 살게 된다. 이런 표현이 있었잖아요. 어떤 청년분의 메시지에서. 여기서 똑같은 얘기인 거예요 이것도 그냥 내가 없으면 되잖아 내가 없으면 돼 가지려고 하지마 그리고 그 흐름에 맡겨라 흐름에 맡겨라 어, 물처럼 이렇게 저렇게 흘러가다 보면 널 내놓다 보면 넌 없어지고 넌 빛이 된다 이게 그 메시지랑 똑같잖아요 나의 애고가 사라지면 신이 나를 채우고 그거랑 똑같잖아요 나를 내어놓고 물처럼 흘러가다 보면 나는 빛이 채우게 된다 그렇죠? 이런 것들이 참 겹치는 표현과 내용들이 많은 거에 참 신기해요. 왜 이렇게 이 땅에 내려왔나 그랬더니 어, 어둠이 되어봐야 자신이 빛인 줄 아니까. 어, 그러면서 어, 이제 마무리하는 차원에서 어, 그냥 그 흐름에 맡기다 보면 다 좋아진다. 어, 그리고 너에게 상처 주고 피해 주려는 그런 어둠의 존재들, 그런 사람들 너에게 피해자로 간게 아니다. 피해자, 가해자 이런 거 아니다. 그냥 너다. 이게 다 어, 우주가 너를 위해 세팅해 준 거다. 세팅해 준 거다. 그 사람을 가해자라고 생각하지 말고 그냥 고맙게 생각해라. 아, 이 부분이 정말 좋은 메시지고 중요한 메시지인데 그럼에도 많은 분들이 이거를 참 이해하기 힘들고 좀 어이없어하고 어, 억울해하게 말도 안 된다고 생각하는 부분이 바로 이 부분인 것 같아요. 아까 댓글에도 그런 어, 이해 안 된다는 그런 댓글을 몇번본것 같은데 이런 거예요. 음, 왜 굳이 
왜 굳이 그런 나에게 피해가 되고 상처가 주는 사람을 나를 위해서 세팅했다고 말을 하느냐 자 이거를 좀 이제 빛과 어둠에 대해서 제가 많이 설명을 해드리는 것 같고요 어둠이 있어야 빛이 있다는 거 이런 거는 제가 예전에서 많이 설명드린 것 같고 이제 그 가해자 피해자에 대해서 여러분들이 재밌는 영화나 드라마 볼때 악역이 없으면 그게 재밌나요? 뭔가 악역이 있어야 재밌잖아요 그죠? 악역이 있어야 주인공이 돋보이는 거잖아요 악역이 더 악랄하고 잔인하고 좀 비인간적이고 막 그런 악역이 있어야 거기에 비례해서 주인공도 빛나는 거잖아요 똑같은 논리라는 겁니다 똑같은 논리라는 거예요 그 제가 자주 인용하는 그 신과 나란 이야기에서도 이제 그런 이월 이렇게 설명하더라고요 그 영혼의 세상에서 영혼의 세상에서 그 태양 속에 아주 촛불 같은 아주 작은 아기 촛불이 있는 거예요 꼬마 꼬마 촛불이 있는 거예요 태양 속에 촛불이니까 태양 속의 촛불이니 아무리 자기가 빛으로 빛나봐야 아무것도 차이가 안 느껴지지 않을 만큼 그런 작은 촛불인 거죠. 그런데 이것도 빛은 빛이잖아요. 그래서 이러는 거죠. 어디를 가도 너무나 무한한 빛 속에 있는 빛이다 보니까 티가 안 나는 거예요. 내가 빛인 거는 개념으로 알겠는데 내가 빛인 걸 체험할 수가 없는 거예요. 그래서 태양인 신에게 부탁을 하는 거죠. 야기 촛불이. 어, 신이시여 신이시여. 내가 빛이라는 걸 알겠는데 체험할 수가 없습니다. 내가 빛이라는 걸 체험하게 해주세요. 소원입니다. 이렇게 한 거예요. 그랬더니 뭐라고 그랬나요? 신이? 그래 알았다. 체험하게 해줄 수 있게. 그런데 한 가지 조건이 있다. 네가 빛임을 체험하기 위해선 너를 나에게서 떼어놔야 한다. 왜? 어둠이 있어야 빛을 체험하는데 나는 빛이니까. 그렇죠? 그래서 너를 어둠 속에 놓아야 너가 빛임을 체험할 수 있다. 이 빛이 뭐라고 그랬을까요? 좋아요, 좋아요. 빨리 그렇게 해주세요. 그래서 그 꼬마 촛불의 촛불 소원대로 그 빛을 어둠 속에 떼어 놓았죠. 그러자 이 꼬마 촛불은 뭐라고 그랬을까요? 신에게 감사를 했을까요? 아니라는 겁니다. 신이시여, 왜 저를 버리시나이까? <웃음> 어둠 속에 버렸다고 생각되는 그런 느낌을 체험한 거죠. 자 여기에 후속 버전이 있다는 겁니다. 후속 버전, 후속 버전이 있는데 뭐냐면 똑같이 이런 꼬마 촛불이 이제는 정말 수많은 뭐 착하고 사랑과 선 여러 가지 좋은 개념들이 있잖아요. 그런데 이제는 용서를 체험해 보고 싶은 거예요. 용서를 체험해 보고 싶은 거예요. 용서한다는 걸 체험해 보고 싶은데 어디를 둘러봐도 그 어떤 영혼도 너무나 다 착하고 악한 영혼이 하나 없고 죄진 영혼이 하나 없고 모두 다. 완벽하고 선하고 그 어떤 영혼도 높지도 어떤 영혼 낮지도 않은 모두가 평등한 영혼들로 가득한 거예요. 이런 상태에서 어떻게 용서를 체험하냐는 거죠. 그래서 낙담해야 했을 때 어떤 친구 영혼이 다가옵니다. 그 친구 영혼이 다가와서 네가 용서를 체험하고 싶다면 내가 너를 도와줄게. 어떻게? 내가 너를 아프게 하는 역할을 맡아줄게. 그래야 네가 용서를 체험할 수 있잖아. 그래서 정말 그 악역을 네가 맡아줄 거야? 그럼 이렇게 해서 그 영혼이 그런 역할을 맡아준다는 거죠. 아, 갑자기 이 얘기를 길게 할 생각은 없었는데 아, 많은 분들이 이해가 안 되실 거예요. 지금 아까도 보니까 뭐 수많은 어떤 토막살인이나 어, 수많은 범죄자들이나 어, 이런 것들을 어, 수많은 어, 나쁜 일들이 그런데 늘 이런 거예요. 우리가 그 여태까지 메시지도 그런 게 많이 있잖아요. 큰 맥락에서 보면 이해가 될수 있지만 우리는 자꾸 그 부분만 보면 이해가 안 된다는 거죠. 그 작은 부분만 보기 때문에 그 사람이 그 수많은 삶에서 어떤 전생의 과정을 겪었고 어떤 과정을 체험해야 하고 그 서로의 어떤 인연이 있었는지 우리는 다 모르지만 단지 우리는 그 범죄자, 피해자의 모습만 봤기 때문에 그렇다는 거죠. 그래서 그런 모든 것들을 다 알려고 하지 마라. 알수 없다. 지금 가장 중요한 건그 상황 속에서 너는 무엇이 어떤 사람이 되려고 하느냐. 그거 자체가 제일 중요하다. 그런 거죠. 아, 그냥 기본적으로는 그냥 우리가 모두 다가 하나라는 겁니다. 왜 아까 그 다시 연극의 예를 들어서 악역이 있어야 주인공이 빛나는 거잖아요. 그것처럼 
연극이 끝나면 그 공연이 끝나면 영화가 끝나면 다시 이제 그 악역을 했던 사람과 그 주인공을 이렇게 밥을 차가지고 막 기분 좋게 회식도 하고 술 먹고 하잖아요. 거기에 무슨 원한이 있고 뭐가 있어요. 아 좋은 연기 너무 멋있었어. 이렇게 칭찬하고 그러지 네가 그때 그래가지고 막 이러지 않잖아요. <웃음> 그런 거라는 겁니다. 그래서 아, 이거를 좀더 궁금하신 분들은 그 신과 나는 이야기를 읽어보시면 조금 도움이 되실 거예요. 어, 아무튼 그래서 오늘 이분이 이 얼마나 힘들고 괴로운 그 마음 무거운 마음 속에서 를 찾아왔는데 이렇게 시작부터 웃음이 나와서 참을 수 없는 경험을 하시고 그 속에서 모든 것들이 다 비치고 우리는 모두 하나이고 세상이 다 밝은데 너만 어둡다 그 마음의 꾸정물 그것 때문에 그런 거다 그리고 우리는 다저 하늘 위에서 같이 함께하는 존재들이 있고 우리는 모두 하나이고 그리고 그렇게 나를 내어놓고 나를 내어놓고 이 흐름에 맡기다 보면 자연스럽게 우리는 모두 빛으로 흘러가게 되는 존재인데 너무 그렇게 무서워하지 마라 두려워하지 마라 이렇게 정리할 수 있을 것 같아요 자 그러면 오늘도 너무 좋은 내용이었던 것 같고요 다음에도 더 좋은 내용으로 찾아뵙도록 할게요 뒤에 뒤에 그 소감영사도 굉장히 인상적입니다 자 그러면 <웃음> 마무리 소감 영상 듣고 끝내도록 하겠습니다. 시간이 많이 지나서 이제 마무리 될것 같아요. 신기하네요. 아, 신기하세요? 아, 어떤 점 네. 신기하세요? 아, 아 그냥 저는 그냥 제가 막 그게 이거 하기 전까지 선입관이 있었던 것 같아요. 그냥 음. 그냥 무의식 속에 그냥 아무 말이나 하는 것 같아요. 음. 음. 아, 그냥 너무 다른 생각. 제가 전혀 생각하지 못했던 거 그렇죠. 그런 음. 것들 시어머니나 남편이나 음. 어, 우리 엄마나 그래서 신기했던 것 같아요. 나는 음. 한 번도 그런 생각을 해본 적이 없는데 음. 내가 그렇게 말을 한다는 게 음. 우리, 아, 그게 그렇죠. 너무 신기했어요. 그러니까요. 굉장히 많은 통찰들이 얘기했어요. 그죠? 네. 자, 사실 제일 궁금한 게제 네. 무의식에서 그렇게 생각하는 거겠죠? 그 본인의 대답 중에도 네. 있었지만 네. 다 알고 있죠. 다 알고 있습니다. 모르지 않았을 네. 거예요. 그런데 아. 이런 삶 속에 갇혀 있고 하다 보면 나의 시야는 점점 좁아지고 그런 것들을 볼 여유가 생기지 않죠. 음. 그런데 이런 계기를 한번 그 시야를 넓혀보면 몰랐던 네. 걸 알게 되는 거죠. 네. 이미 다 알고 있습니다. 우리 모르는 거 없어요. 다 알고 있습니다. 네. 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 네, 저는 그게 너무 신기했어요. 시어머니. 음. 어떤 게 어떤 측면이? 아, 저는 시어머니가 저한테 관심이 일도 없다는 그런 얘기를 제가 체면 속에서 얘기한 게 너무 신기했어요. 아, 평소는 그게 아니었어요? 저는 어떻게 든 어머니 마음을 얻으려고 음. 엄청 노력했고, 막가 혐오형처가 꿈이었잖아요. 음. 그래서 뭐 그런 생각해가지고. 그런 거를 생각한 적이 없었다고 생각했거든요. 그냥 음. 무조건 어머니 마음 없고 어머니한테 잘하고 되게 막 되게 따뜻한 고부 관계 음. 그런 것만 생각을 했지. 이제 제가 어머님에 대해서 그렇게 제 입으로 나 너한테 관심 1도 없다. 막 그게 와. 네. 음, 아무튼 네. 무의식에 음. 제가 그런 걸 알고 있었다는 게 너무 신기했어요. 네. 그래요. 네. 그리고 어머님이 저한테 엄청 심하게 하고 그랬는데도 불구하고 내가 왜 어머님이 되게 믿긴 했는데 항상 그래도 뭐 이렇게 바닥까지 미워하지는 못했거든요. 음. 그러면서 계속 이렇게 그래도 잘그뭐 조, 잘, 잘해주고 싶은 마음이 항상 있었거든요. 음. 근데 그 이유가 아 내가 그러니까 둘 사이가 많이 안타까웠구나 그런 마음이 있었으니까 음. 그랬구나 해서 음. 이해가 됐던 것 같아요. 그래요. 네. 나저나그 하늘이의 체험은 어떠셨어요? 음, 신기했어요. 어떤 느낌이었어요? 하늘의 체험 되게 행복했어요. 음. 네. 뭐 속으로는 나 행복하는데 웃음이 자꾸 나와서 신기했어요. <웃음> <웃음> 내 의식은 행복하지 않은데 자꾸 웃음이 그렇죠. 나와 나중에는 근데 어떤 음. 느낌인지 알겠더라고요. 아, 좋아요. 네. 나저나그 하늘이에서 지금 현재를 보니 어떠셨어요? 음, 아. 
그 저는 시각처럼 느껴졌었거든요. 아 그랬어요? 근데 뭐 이렇게 피하셨나 보네요. 네, 너무 음, 시커했어요 제가. 시커했다. 시커멓고 이렇게 그러니까요. 그림자 같이 이렇게 꾸정물 뚝뚝 떨어지는 어. 막 그런 모습이었어요. 음. 너무 힘들어하고 그냥 그런 모습. 그러니까요. 네. 어? 그러면서 그런데 어떻게 해서 웃으셨어요, 그죠? 그러면서 네. 진짜 어둡다, 막못 참겠다는 듯이 웃으셨어요. 그러면서 네. 너무 웃겨. 어두울 필요 없어. 너 너무 어두워. 진짜 어두워. 어떻게 하니? 너 역시 너무 많아. 가지려고 하지 마. 이미 다 가졌어. 이미 다 가졌는데 네가 몰라. 진짜 어떻게 그걸 모르니? 아, 세상 다 밝고 하는데 너만 어두운 거야. 세상이 어두운 거 아니야. 너가 어두우면 어둡다고 하는 거지. 그 속에서 벗어나 그러면서 정말 정말 멋지고 좋은 이야기들 많이 해주셨어요 이렇게 말을 직접 해보고 들어본 기분은 어떠셨어요? 음, 재밌었어요 재밌었어요? 어. <웃음> 재밌고 신기했어요 신기했어요? 어떤 네. 점이에요? 음, 이런 말과 행동 이런 음. 말이 제 입에서 나온다는 게 음. 그게 신기했어요. 그냥 음. 내가 모르는 내가 있다는 음, 게. 그렇죠. 네. 그러니까요. 그게 너무 신기하고. 음. 네. 그래요. 그래서 오늘 굉장히 깊은 체험을 하시는 거예요. 이 음성들이 너무 아까운데. <웃음> 혹시 이 음성만 공개해줄 마음은 없으세요? 제 신원이 드러날 수 있는 말은. 그렇죠. 그런 건다 빼고. 아니, 물론 다 해주시는데 또. 네. 그래서 해주시고 올려도 될것 같긴 해요. 그쵸? 네. 근데 공유하면 좋을 것 같긴 해요. 왜냐하면 그러니까. 저도 유튜브에서 이제 소장님 거 보고 진짜 도움 많이 받았거든요. 그러니까 너무 어, 좋은 내용이었고요. 감사합니다. 너무 감사합니다. 아유 별말씀이요. <웃음> 제가 일을 바라고 왔는데 시도 어떡합니다. <웃음> 아유 별말씀이네. 잘 들어가시고요. 네, 여기서 인사드릴게요. 네.